Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Fundação do Uniswap anuncia a data e recurso do Uniswap V4. A tão aguardada atualização do Uniswap já tem data marcada e o mais importante, presta atenção, o token Uni representou uma alta após o impacto das notícias. Ponto importante, um ponto muito controverso que muitos já vinham discutindo. Nossa, calma no swap V4, vai vir um KYC, vamos ser obrigados a fazer KYC. Será que isso vai mesmo acontecer? Peço a você, se não for inscrito, aquele combinado de sempre, se inscreva no canal, faltando 50 pessoas para poder se inscrever no canal e a gente bater 6K de inscrito. Lembrando que temos mais duas a três vagas para o curso Universo DeFi com desconto bem alto no meu Instagram. Então já me segue no Instagram que vai estar tá aparecendo por aqui. Ah, por aqui. <risos> por aqui ele vai estar tá aparecendo. Dá uma força lá, pessoal, é muito importante. Mas vamos entender como que essa atualização da Fundação Uniswap anunciada, a data e custo do Uniswap V4, vai impactar você que provê liquidez ou quer aprender sobre DeFi. Ponto importante também... Vamos dar uma pincelada nos golpes falsos de airdrop. Preste atenção, muitas pessoas estão perdendo grana e eu vou trazer essa informação tudo em um vídeo completo para vocês. Cássio Gusson traz as informações aqui para a gente, para a gente poder realmente entender o que vem acontecendo. A Fundação do Uniswap, então, anunciou nesta quinta-feira, dia 15, por meio de uma postagem na conta do Twitter, que a Uniswap V4 será, então, provavelmente lançada no terceiro trimestre deste ano. Então, no terceiro trimestre, teremos lançamento da Uniswap V4, vai trazer hooks, vai trazer modelos importantes de redução de taxas para quem faz swap e movimentações que podem impactar no crescimento. Mas já peço a você para ficar ligado, porque o código preliminar da Uniswap V4 foi revelado pela primeira vez em junho do ano passado, introduzindo o conceito dos rooks. Esses rooks visam, então, flexibilizar uma palavra bem importante, uma até grifar aqui, os contratos inteligentes tradicionais, como nós conhecemos e interagimos nos dias atuais, permitindo que os desenvolvedores injetem lógica personalizada em pontos específicos. Então, os contratos inteligentes tradicionais vão poder, entre aspas, vamos dizer assim, quando eles fazem injetar lógica, é como se eles pudessem alterar alguns pontos dos contratos inteligentes já implementados. A Uniswap V4 armazenará, então, todos os ativos em um contrato singleton e contará com armazenamento transitório para conduzir a contabilidade flash, o que reduz drasticamente as taxas de gás associadas ao swap, destacou a fundação. E quando falamos em redução de taxas, lembramos que o Ether também está passando pela Denco, vai ser implementado nas Layer 2, outra redução de taxas. Então, provavelmente, se nós somarmos as duas reduções de taxas, podemos ter níveis muito baixos para as camadas L2 do Ether, trazendo uma escalabilidade interessante. Segundo a fundação, isso tende a proporcionar ajustes dinâmicos em diversos casos de uso, potencialmente resultando em taxas mais baixas para o usuário e estratégia de gerenciamento de ativos mais eficientes. Ou seja, você pode movimentar mais suas pools, já que as taxas vão estar mais baratas. A grande questão é se a Uniswap V4 provavelmente vai ajudar a reduzir as taxas do Ethereum dentro da Uniswap sem necessariamente ter uma aplicação direta já que com o Uniswap V4, os rooks implementados visam reduzir um pouco as taxas. Quem sabe teremos taxas mais gostosas, mais interessantes na Ethereum, mesmo antes de uma implementação dela. Isso é muito bullish, pessoal. Além de novos recursos, como trocas instantâneas. Com a atualização dentro do Ethereum, como eu mencionei, está prevista para março de 2024, várias propostas de melhorias da Ethereum IPs também entraram em vigor. Destaque seu IP 1153, que vai permitir o armazenamento transitório, otimizando os contratos inteligentes para funcionalidades mais complexas. Quando fala otimizar, é melhorar ele para que as taxas sejam mais baratas, para você entender por que, que você tem alteração num contrato inteligente referente às taxas. Isso eu explico no curso Universo de Pipe, quando o pessoal começa a fazer o curso. Porque dependendo do tipo de contrato, é uma taxa. Então você vai notar que fazer um simples swap. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, alavancagem, onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pools, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então tá esperando o quê? 
Escaneie o QR Code e vem para nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo Defy, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Vou dar um exemplo. Na árbitro, você paga 20 centavos. Para montar uma pool de liquidez com valor mais alto, um contrato mais estipulado, você vai pagar 1,20 dólar. Então, os contratos inteligentes, dependendo dele, é uma complexidade que encarece as transações. E isso, com essas novas atualizações, tende a melhorar. A IP1153 também abre o cenário de design para ganchos da Uni V4, onde diferentes funções podem, então, ser agregadas em pontos de ciclo da vida de uma pool de liquidez com baixo custo de gás, afirmou a fundação. Vocês devem ter notado que até agora não falamos do quê? KYC, exatamente, pessoal. Não só v 4 ainda não foi implementado e nem trago a notícia que vai ser obrigatória a utilização de KYC. Sendo assim, trazemos versatilidade e um aspecto que vamos ter que seguir acompanhando. Por isso que é importante você se inscrever no canal, ajudar a gente a bater 6 mil inscritos. No Instagram, eu vou atualizar vocês quando sair informações também. Se torna o meio mais rápido da gente poder estar conversando. Para a gente continuar aqui... Para garantir esse lançamento suave do Uniswap V4, já que tem muita liquidez travada e você deve estar se perguntando a Mauri, vou ter que desmanchar minha pool? Vou ter que movimentar? Essas informações não foram reveladas, mas preste atenção. A Fundação Uniswap enfatizou a importância de que o código da V4 deve ser mais rigorosamente auditado, já implantado na Ethereum, devido ao grande TVL travado e não queremos ter bugs que possibilitem ataques hackers. Os desenvolvedores estão dando esse swap congelado. Eles pararam o código da V4 e estão trabalhando em melhorias de segurança. Então eles já fizeram o desenvolvimento, pararam e agora vão estressar ele, finalizando e testando sua aplicabilidade. Uma auditoria abrangente será realizada após uma revisão e nós traremos ela para vocês. Geralmente elas são divulgadas interna em parceria com várias empresas de auditoria da Web3. Além disso, está programado um concurso de auditoria comunitária para garantir a qualidade e a segurança da nova versão da plataforma do Uniswap. Vamos dar uma olhada no gráfico da Uniswap, porque ele conta bastante sobre o que, que pode acontecer com esse ativo. Dá uma olhada aqui. Pessoal, estamos no gráfico aqui da Uniswap. Vocês prestem atenção que isso aqui é o semanal. O token bateu 4 dólares, hoje está 7,48, fazendo um rompimento de um ponto muito importante. O que, que nós temos aqui? Esse topinho aqui. Então, esse rompimento aqui nos traz para onde? De volta para um preço bem interessante e imitando o padrão que a Chainlink fez. Só deixa eu tirar esse volume aqui que esse volume para mim não é interessante. Então, se a gente colocar aqui a link, deixa eu só adicionar a link aqui, link, o SDT, que vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Quando eu faço isso, pessoal, se você não entende, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando e estou colocando uma sobre a outra, vou colocar em logaritmo, para quê? Para vocês entenderem que o movimento da link é exatamente similar ao que está acontecendo com o Swap, só que o token da Uni está com uma retração um tempo atrasado. Se você não sabe isso, adiciona no cantinho mais ali, pode ser que vocês não estejam vendo. Vai link o STT e eu estou plotando o quê? Olha o que, que a Link fez. Fez as mesmas movimentação da Uniswap, lateralizou e quando ela rompeu, antes da Uniswap, rompeu com força. Qual que é a diferença aqui? Que a Uniswap, a Link re recuperou antes e rompeu. Só que se eu puxar essa curva aqui para baixo, é como se a Uniswap estaria fazendo essa pernada aqui agora, ó. Para quê? Para nessa pernada aqui ser o reteste aqui em cima. Então, caso a Uniswap mantenha acima de 7,48, estaremos dando entrada até onde ela pode chegar. Provavelmente aos 11, 12 dólares, precificando essa atualização. Então, anota aí, se inscreva no canal, deixe seu like, linha azul cruzando para cima da laranja. Uniswap é um ativo interessante nesse momento. Por quê? Vamos puxar só uma retração aqui de FIBO. Da onde? Movimento que iniciou até o fundo. Olha que interessante isso aqui, Retração em 0.5 é compra, pivô de alta. Só deixa eu tirar aqui que a gente consegue precificar os alvos corretos dela. Basta eu pegar essa movimentação, levar no topo, levar no fundo. Notem que eu não uso muita coisa, então eu estou tendo uma projeção hoje para o Uniswap. Primeiro alvo atingido, segundo alvo quase atingido e o alvo máximo em quase 9 dólares. Mas nem tudo é só alegria, então, temos muito golpe com airdrop. Vamos abrir aqui também. Pessoal, precisamos ter um cuidado com a atualização que vai ocorrer mas também com os golpes falsos de airdrop da Uniswap que estão circulando nas redes. O airdrop se tornou o ponto principal de golpes hoje em dia. É importante que vocês estejam entendendo que está circulando nas redes uma campanha de engenharia social divulgando um falso airdrop do token da Uniswap. Um anúncio da distribuição de token falso diz que o evento irá dar 10 milhões em token único no dia 16 de fevereiro, o que é totalmente um golpe. 
Como vocês estão vendo aqui, é um falser drop da Audition Swap que vem afetando muitos investidores. O link que divulga o falser drop redireciona os usuários a um site de ficha onde vão pegar suas frases, sua private key para te roubar. Um ataque de ficha é um tipo de técnica de crime cibernético quando eles querem roubar os seus dados. Em geral, eles vão tentar se passar por instituições para obter informações de e-mail e dados como esse. O Falser Drop descrevia o evento como uma iniciativa por ordem da chegada para recompensar a comunidade e atrair novos usuários. A Uniswap não mencionou o airdrop fraudulento em nenhum momento em suas redes sociais. Também não comentaram a falsa distribuição de tokens até o fechamento dessa notícia. O Uniswap V4 Launch com o Bang oferecendo 10 milhões de airdrops. Então estou aproveitando qual a informação? Essa informação aqui para aplicar um golpe. Então o Uniswap V4 não traz atualizações de airdrop, incentivos à comunidade. Nada disso vai acontecer. Tome cuidado, se inscreva no canal, garanto que se você assistir esse vídeo, você está safe de cair. Então já vale o teu like e sua inscrição no Instagram. Lembrando que a mentoria comigo está aberta e o curso Universo Pefai até amanhã vai ter mais três vagas com descontão. Onde você consegue esse desconto? Vai no Instagram, no Stories eu deixei o link e o cupom de desconto para vocês lá. Beleza, galera? Tamo junto.